ஹலோ எவ்ரிவன் டவுட் கிளியரிங் செஷனில் இது செகண்ட் செஷன் இப்போ நம்ம என்ன கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் மைடாசிஸ் இப்போ மைடாசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூ என் கண்டிஷன் உள்ள ஒரு பேரண்ட் செல் வந்து இட் கேன் ஏபிள் டு கிவ் ரைஸ் டு இன்னொரு ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ் விச் ஆர் இன் த சேம் நியூக்ளியர் கண்டிஷன் டூ என் கண்டிஷன் அது சிமிலர் டாட்டர் செல்ஸ் டூ தட் ஆஃப் த பேரண்ட் அதே மியாசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ என் வில் கிவ் ரைஸ் டு ஃபோர் சிங்கிள் என் கண்டிஷன் ஆஸ் இ ரிசல்ட் ஆஃப் மியாசிஸ் ஒன் அண்ட் மியாசிஸ் டூ அப்போ டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது ஆஃபாக இருக்கும் இந்த தேர்ட் ஆப்ஷனில் பார்க்குறீங்களா டாட்டர் செல்ஸ் ஹவ் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு மதர் செல் அது வந்து மியாசிஸில் இங்கே டாட்டர் செல்ஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி சிமிலர் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் தட் இஸ் த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் ஓகேவா ஹியர் டிஃபரன்சஸ் இன் ஜெனட்டிக் கேரக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் அந்த மாதிரி இருக்காது மைடாசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேரண்ட் செல் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே ரெண்டாகும் அதனுடைய நியூக்ளியர் கம்போசிஷன் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் சொமேட்டிக் செல் டிவிஷன்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக் செல் டி கொனாடல் செல் டிவிஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் நடக்கக்கூடியது மியாசிஸ் அதில் வந்து என்னென்னா டூ வந்து சிங்கிள் என் கண்டிஷன் ஆகும் அங்கே வந்து ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸாக டாட்டா செல்ஸ் வந்துருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் டைப் ஆஃப் டிவிஷன் வில் ஹீல் த வூண்டு ஹீலிங் மைடாசிஸ் இஸ் த டிவிஷன் ஏ மைடாசிஸ் கிடையாது மியாசிஸ் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏரியாவில் தான் ஸோ இந்த மைடாசி மைடாட்டிக் டிவிஷன் வில் ஹெல்ப்ஸ் டு கியூர் த வூண்ட்ஸ் வூண்டு நடந்துச்சுன்னா ஒரு சிங்கிள் என் டூ என் கண்டிஷன் கொண்ட ஒரு செல் வந்து ரெண்டு செல் ஆகும் இப்படி நிறைய செல்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகி இட் கேன் வூண்டுனா ஒன்றும் இல்லை அடிபட்டுருக்குல்ல அந்த ஏரியாவை அதை சரி பண்ணுறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி மைடாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து அதன் மூலமாக நிறைய செல்ஸ் நியூவாக ஃபார்ம் ஆகி அதை ஹீல் பண்ணும் சரி பண்ணும் இன் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஏ மீடியம் தட் கண்டைன் ரேடியோ ஆக்டிவ் தைமின் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லுங்கிறது இப்போ எப்படி நம்ம உடம்பில் ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களா ஒரு கான்செப்ட் வி விச் பொசஸ் த பொட்டன்ஷியல் டு டெஃபரன்ஷியேட் இன் டு எனி டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு கார்டியோசைட்ஸாக வேணால் மாறலாம் ஹெப்படோசைட்ஸாகவும் மாறலாம் எதா அதுக்கு நியூட்ரியன்ட் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்லாக எமர்ஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நியூட்ரியன்டில் தான் இருக்குது சிமிலர்லி மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லுங்கிறது பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடியது தே ஹாவ் த சேம் டைப் ஆஃப் பொட்டான்ஷியல் தே கேன் ஏபிள் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன் டு எய்த பேரன் கைமா கோலன் கைமா எரன் கைமா ஆஃப் பிளான் செல்ஸ் அப்போ அந்த பொட்டான்ஷியல் கொண்டது தான் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் ஸோ அங்கே செல் டிவிஷன் ரொம்பவே அதிகமாக நடக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மீடியம்குள்ளே போட்டாங்க அந்த மீடியமில் ரேடியோ ஆக்டிவ் தைமின் ஸோ டீனோ அடினைன் குவானைன் சைட்டோசைன் அண்டு தைமின் தைமின் இஸ் ஆக்சுவலி இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்போ இந்த மீடியம் சாப்பாடில் நமக்கு சாப்பாடில் வந்து என்ன மதர் வந்து சாப்பிட்றாங்களோ அதான் குழந்தைங்களுக்கு போகுது அமை அமரைட் சிமிலர்லி இப்போ மதர் செல் வந்து இந்த தைமினை வச்சு இங்கே மைட்டாட்டிக் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஆகி அடுத்த நியூ செல்ஸ் வந்து டாட்டா செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அது சாப்பிட்ட இந்த தைமின் ரேடியோ ஆக்டிவ் தைமின் தானே அதனுடைய அடுத்த டாட்டர் செல்ஸ்க்கு வந்து போயிருக்கும் அல்டிமேட்டாக அந்த டாட்டர் செல்ஸ்க்கு போயிருக்கும் இப்போ என்ன கொஷின்னா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எதில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இந்த டாட்டர் செல்ஸில் அப்படிங்கும் பார்க்கும்போது யூக்ரோமேட்டின் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது இப்போ நம்ம குழம்பி போயிடுறோம் சிம்பிள் யூக்ரோமேட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து நியூக்ளியர் கண்டிஷனில் டைட் லூஸாக வந்து பேக் ஆகிருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா அதில் வந்து லூஸாக இருக்கிறது வந்து என்னென்னா யூக்ரோமேட்டின் டைட்லி காயில்டு அப்படின்னா அது யாருனா ஹெட்டிரோக்ரோமேட்டினாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இதெல்லாம் வந்து யூக்ரோமேட்டினில் ஈஸியாக நடக்கும் ஏன்னா லூஸ்லி பவுண்ட் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டினில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லி ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் தே ஆர் நாட் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எதாக இருந்தால் என்ன இந்த ஹெட்ரோக்ரோமேட்டினாக இருந்தாலும் சரி யூ குரோமேட்டினாக இருந்தாலும் சரி தே ஆர் டிஎன்ஏ அப்போ அந்த டிஎன்ஏ எல்லாமே எதால் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியோடைட் பேசஸ் ஏடிஜிசி அம ரைட் ஸோ ஹியர் டி இஸ் தேர் அந்த டீ எதால் தான் ஆயிருக்கும் ரேடியோ ஆக்டிவ்
இப்போ வந்து ஒரு டாட்டர் செல் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்க டூ என் கண்டிஷன் பேரண்ட்ஸ் செல்லு திஸ் அண்டர் கோஸ் மைடாசிஸ் ஸோ ஒரு மைடாசிக் டிவிஷன் வந்து நடந்துருச்சு ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் டூ என் டூ என் ஏன்னா சிமிலர் டைப் தானே அதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ டூ டாட்டர் செல்ஸ் இப்போ இந்த டூ டாட்டர் செல்ஸும் இன்னொரு டிவிஷன் இங்கே ஒரு டிவிஷன் இங்கே ஒரு டிவிஷன் ஸோ இட் இஸ் செகண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் தேர்ட் டிவிஷன் இப்போ இந்த செகண்ட் டிவிஷன் மூலமாக இந்த டூ என் வந்து இன்னொரு ரெண்டு டூ என்னை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் திஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மைடாட்டிக் டிவிஷன் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் த டாட்டர் செல்ஸ் வில் ப்ரொசஸ் த நியூக்ளியை சிமிலர் டு தட் ஆஃப் த பேரண்ட் அப்போ இங்கே மூணாவது டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா அங்கேயும் வந்து ரெண்டு டூ என் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஹியர் ஹவு மெனி செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எத்தனை டிவிஷன் நடந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்போ த்ரீ டிவிஷனுக்கு வி ஆர் கெட்டிங் ஃபோர் டாட்டர் செல்ஸ் அப்போ ஹவு மெனி டிவிஷன் வில் ஹேப்பன் ஃபார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டாட்டர் செல்ஸ் ஒன்று கம்மி பண்ணிங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவிஷன்ஸ் இதில் ஜெனரேஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அது வேறு யூ மஸ்ட் அவேர் அபவுட் தட் ஹியர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் நாட் த ஜெனரேஷன் இப்போ ஜெனரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது இப்போ பேரண்ட் செல் பேரண்ட் செல் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் டூ நம்பர்ஸ் இது இந்த இது வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் செகண்ட் ஜெனரேஷன் இது அப்போ இன் டூ டு த பவர் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற கணக்கில் அது போயிட்டுருக்கோம் ஜெனரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ இங்கே அவங்க கேட்டது ஜெனரேஷன் இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எத்தனை மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ அதே இப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா எத்தனாவது ஜெனரேஷனாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் டாட்டர் செல்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கோம் அப்படிங்கும் போது யூ மஸ்ட் டூ தீஸ் கேல்குலேஷன் இந்த யூஸிங் த ஃபார்ம்லா டூ என் அப்போ டூ டூவாக நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோரை இது பண்ண பண்ண எத்தனை டூ வருதோ தட் இஸ் தட் வில் பி த ஆன்சர் ஃபார் தட் டூ டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸா ஸோ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனா எயிட்டு எயிட் எயிட் இன்ட்டு எயிட் வந்து சிக்ஸ் வரும் ரைட் இந்த என்னங்கிறது டூ டு த பவர் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணி என் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் அது வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஜெனரேஷன்ஸ் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் ஃபார் ஹங்கர் ஆர் அப்பிடைட் பசிக்கான சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் ஹைப்போதலமஸ் ரீஜன் ஸோ போஸ்டீரியர் பிடிட்ரி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹைப்போதலமஸ் தான் அண்ட் மோர் ஓவர் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷனும் ஹைப்போதலமஸ் விச் இஸ் த எலிமெண்ட் தட் ஹார்டன்ஸ் த டூத் எனைமல் ஸோ கால்சியம் ஃப்ளோரின் ஹைட்ராக்சி அப்பிடைட் திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்ராக்சி எனைமல் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் எ ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் கோட் த டூத் ஷெல் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் அதில் முக்கியமாக பிக்கஸ்ட் ஒன் யார் மேஜர் பார்ட் யாருனா ஹைட்ராக்சி அப்பிடைட் அதுதான் வந்து டீத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த எனைமல் மூலமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமான ஒரு விஷயம் அது எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அப்பிடைட் தட் இஸ் சிஏ டென் பிஓ ஃபோர் ஓஹெச் ட்வைஸ் கால்சியம் பாஸ்பேட்ஸு இருக்குது இந்த ஓஹெச் பதிலாக ஃப்ளோரின் குளோரின் கார்பனேட் வந்து அட்டாச் ஆகும் போது ஃப்ளோரோ அப்பிடைட் குளோரோ அப்பிடைட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் அனதர் திங் ஆல்சோ இஃப் தெர் இஸ் எக்ஸசிவ் ஃப்ளோரின் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து யூ கேன் சி த பிக்மெண்டேஷன் ஒயிட் பிக்மெண்ட் மாதிரி தெரியுதா பல்லில் ஹியர் ஹியர் இந்த மாதிரியான டிசீஸ் வரும் அதுக்கு பேர் என்னென்னா டென்டல் ஃப்ளூரோசிஸ் அப்படின்னு பேர் அப்போ எக்ஸசிவ் ஃப்ளோ ஃப்ளோரின் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் காஸ் டிசீஸ் யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் தட் இங்கே வந்து இப்போ டூத் எனைமல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா ஹார்டனாக இருக்கிறதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராக்சி அப்பிடைட் இன் கேஸ் இந்த ஆப்ஷனில் ஹைட்ராக்சி அப்பிடைட் இல்லை கால்சியம் இருக்குது ஃப்ளோரின் இருக்குது பாஸ்பேட் இருக்குது அயான் இருக்குது அப்படின்னா வாட் யூ ஹவ் டு சூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக என்னத்தை சொல்லுவோம்னா நம்ம கேல்சியம் சொல்லுவோம் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஹைட்ராக்சி அப்பிடேட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை தான் சூஸ் பண்ணணும் விச் ஒன் இஸ் த விஸ்டம் டீத் ஸோ விஸ்டம் டீத் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விஸ்டம் டீத்துங்கிறது வந்து டூ ஒன் டூ த்ரீ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இன்சைசர் அடுத்தது கெனைன் ப்ரீ மோலார் மோலார் இந்த லாஸ்ட் இது
அப்போ ரைட் சைடில் என்ன இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு இருக்குமா அப்போ ஃபோர் ஃபோர் மோலார் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ த தேர்ட் மோலார் இஸ் டேம் டு வித் விஸ்டம் டீத் அது வந்து ஃபோர் இன் நம்பர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஸ்பெர்மோட்டோ ஜெனிசிஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் இன்வால்ஸ் ஸோ தேர் இஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸஸ் இருக்குது இந்த ஸ்பெர்மோட்டோ ஜெனிசிஸ் ஊ ஜெனிசிஸில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் ரெண்டாவது வந்து க்ரோத் ஃபேஸ் மூணாவது வந்து மெச்சுரேஷன் ஃபேஸ் அதாவது ஸ்பெர்மோட்டோகோனியாலேருந்து ஸ்பெர்ம ப்ரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் ரெண்டாவது க்ரோத் ஃபேஸில் ப்ரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசோட்ஸ் வில் அண்டர் கோ மியாசிஸ் ஒன் அண்ட் மியாசிஸ் டூ ஸ்பெர்மோட்டோ ஸ்பெர்மேட்டிக் ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் க்ரோத் ஃபேஸ் ஸ்பெர்மேட்டிக் டூ ஸ்பெர்மோட்டோசோவா தட் இஸ் ஸ்பெர்மோ ஸ்பெர்ம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுறது அந்த ஃபேஸ் தான் வந்து மெச்சுரேஷன் ஃபேஸ் இப்போ இவங்க மெச்சுரேஷன் ஃபேஸை கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்மோட்டோசோவா ஃப்ரம் த ஸ்பெர்மேட்டிக் த தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் ஃபார் திஸ் கொஷின் How many chromosomes shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase if its egg cell has 10 chromosomes? Egg cell is a reproductive cell. Reproductive cells are haploid in condition. It is a single end condition. 10 chromosomes are there. If you ask the question, how many chromosomes are there in a diploid cell? If it is a diploid cell, it is a 2N condition. That is 2 into 10. 20 chromosomes அவங்கள்ட்ட இருக்கும் நீங்கள் அப்படின்னு உடைய திரியா ட்வெண்ட்டின்னு டிக் அடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ வர்றாங்க ஹியர் யூ கேன் சி தேட் மைட்டோட்டிக் ஆனாஃபேஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஓவர் தேர் அந்த டயத்தில் இந்த டிப்ளாய்ட் செல்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட கேள்வி அதனால் நான் வெறும் டிப்ளாய்ட் செல்லு கண்டுபிடிச்சேன்னா நான் வந்து முட்டால் இப்போ நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக என்னென்னா திஸ் டூ என் மைட்டாட்டிக் ஃபேஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் டூ என் இன்னொரு டூ என் ஆகுதா நியூக்ளியர் செப்பரேஷனுங்கிறது தான் ஆனாஃபேஸ் செப்பரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர்ஸ் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் என்ன ஆயிருக்கும்னா இங்கே தேவையான ஒரு செ ரெண்டு செல்லுக்கு தேவையான நியூக்ளியர்ஸ் ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஜி ஒன் எஸ் அண்ட் ஜி டூ ஃபேஸ் செல் டி செல் சைக்கிளில் அங்கே வந்து சிந்தசிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ நடக்கும் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படிங்கும் போது அது வந்து ரொம்பவே கூட இருந்திருக்கும் அந்த டயத்தில் டூ சி இருக்குன்னா ஃபோர் சியாக மாறி இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துட்ட டூ சியாக இருக்கிறது ஃபோர் சியாக இருக்கும்போது ஆனாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் செப்பரேஷன் ஃபேஸ் அப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தேவையான டிஎன்ஏலாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு டீலோ ஃபேஸ் முடிஞ்ச பிறகு ரெண்டு சைட்டோகனிசிஸ் ரெண்டு ரெண்டு செல்லாக ஆக போகுது அப்போ நியூக்ளியர் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேபிளாக ரெண்டு இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அட் த போல்ஸ் அண்ட் செப்பரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் கியர் அதுதான் ஆனாஃபேஸ் அப்போ ரெண்டு இங்கே ஒரு மைட்டாசிஸோட ரிசல்ட் என்னென்னா டூ ரெண்டு டூ என் டாட்டர் செல்ஸ் அப்போ இங்கே ஒரு டூ என்க்கு தேவையான நியூக்ளியஸ் இருக்குது கீழே இன்னொரு டூ எனக்கு தேவையான நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் கண்டிஷன் என்ன மைட்டாட்டிக் ஆனாஃபேஸில் இந்த செல்லோடுது ஃபோர் என் கண்டிஷன் சிங்கிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் குரோமோசோம் அப்போ ஃபோர் இன்டு டென் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி குரோமோசோம்ஸ் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் தேங்க்யூ சி இன் நெக்ஸ்ட் வீ